നമസ്കാരം ജി എസ് ടിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സുകൾ അതായത് ജി എസ് ടി തന്നെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സി ജി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി എസ് ടി ആൻഡ് യു ടി ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഈ നാല് ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഈ നാല് ടാക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി എന്നാൽ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി എസ് ടി ആകെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരു ടാക്സേ ഉള്ളത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഇൻഡയറ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇതിലുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് യു ടി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്തേ ഉള്ളത് ഇത് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് തന്നെ ജി എസ് ടി തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടാക്സുകൾ പിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ടാക്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ടാക്സ് ആവുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് അതായത് കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കൊച്ചി ടു കോഴിക്കോട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി ടു ട്രിവാൻഡ്ര അതായത് കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്കോ അതായത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സെയിൽ സപ്ലയർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും കസ്റ്റമർ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു നിർവചനത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതും ഏത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നു ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നു ഇനി ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റിനും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഒരേ ടാക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പല രീതിയിൽ ഭാവത്തിലും പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് അതായത് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു 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 സപ്ലയർ കോഴിക്കോടുള്ളൊരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുന്നു കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്ലയർ കോഴിക്കോടുള്ളൊരു കസ്റ്റമർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുന്നു സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൊച്ചിയിലുള്ള സപ്ലയർ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് അതെന്താണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിടിക്കുന്നത് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ആണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എത്രയാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിടിക്കുന്ന ടാക്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും രണ്ട് ടാക്സ് ആണ് അവിടെ പിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടാക്സ് പിടിക്കും സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി അതായത് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണല്ലോ അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിന് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ അതിന് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സബിൾ ആണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു വിൽക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായിട്ട് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് അതെന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത് ഐ ജി എസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എത്ര പഠിക്കും മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി സി ടി വി ക്യാമറയാണെങ്കിൽ അതിനെത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് സോ ആ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഗോ ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവും ഓക്കെ പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ കേരളം ആണ് ഗുഡ്സ് വിറ്റത് ഓക്കെ കേരളമാണ് എന്ത് സപ്ലയർ സപ്ലയർ കേരളത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് കസ്റ്റമർ എവിടെയുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സപ്ലയർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോവും പക്ഷേ ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കില്ല അതും എന്താക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പകുതി അതായത് ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനം അങ്ങനെ പകുതി പകുതി തന്നെ ആക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ഒമ്പത് ശതമാനം ആരെടുക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും ഈ ഒമ്പത് ശതമാനം ആർക്ക് കൊടുക്കും സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഏത് സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജി എസ് ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി എന്നാൽ എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏത് ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തേട്ടാണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് ആർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഐ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പോവും അത് ഐ ജി എസ് ടി എന്താക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തമിഴ്നാട് എടുക്കും അതായത് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് എവിടെയാണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ടാക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയണത് അതായത് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വെച്ചല്ലേ കച്ചവടം നടത്തിയത് പക്ഷേ കേരളത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല ആ ടാക്സ് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ബെനഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു അതായത് ജി എസ് ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതയാണ് ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനവും അന്യ സംസ്ഥാനത്തോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും നഷ്ടമായിരിക്കും ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എന്നുള്ളൊരു സെസ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്നത് ആ സെസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ആർക്ക് കൊടുക്കും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇതേപോലെ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന നഷ്ടം ഓക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സിനൊക്കെ വരുന്ന നഷ്ടം ഈ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കേന്ദ്രം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ്
മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം തന്നെ സംശയമില്ല ജി എസ് ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ ഒറ്റ ടാക്സ് തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം അതെങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കും യു ടി ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് പിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർക്കുമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും രണ്ടും കൂടെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കാരണം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ മാർക്ക് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഫുള്ള് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് പിടിക്കൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് യു ടി ജി എസ് ടി ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ചണ്ഡീഗഡ് ഓക്കെ ചണ്ഡീഗഡിൽ പോയിട്ട് ചണ്ടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു ഡീലർ ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നു അതായത് ചണ്ഡീഗഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഡീലർ ചണ്ഡീഗഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി അതായത് കേരളത്തിലെ ഡീലർ ചണ്ഡീഗഡിൽ പോയി മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ കേരളം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മറ്റേത് എന്താണ് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് ഗണത്തിൽ പെടും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഗണത്തിൽ പെടും അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്നുണ്ട് യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്പ് ടാക്സുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ സംഭവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും പരോക്ഷമായിട്ട് നോക്കാനാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ടാക്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് സി ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പിടിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണെന്ത് സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ട് പ്രകാരം ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ട് ആണ് കേരള കേരള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അതാണ് എസ് ജി എസ് ടി ഇനി തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ ആക്ട് ഉണ്ട് ആ ആക്ട് പ്രകാരം പിടിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത് എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഈ ടാക്സ് ആർക്കുള്ളതാണ് അതാത് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളതാണ് സി ജി എസ് ടി ആർക്കുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ട് പ്രകാരം സി ജി എസ് ടി പിടിക്കുന്നു ആ ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എസ് ജി എസ് ടി ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം പിടിക്കുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനവും അത് ആ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ഐ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആക്ട് ആണ് സോ അത് ആർക്കുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ളത് പക്ഷേ അതെന്താക്കി കൊടുക്കും പകുതിയാക്കി കൊടുക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് യു ടി ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് യു ടി ജി എസ് ടി ആ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ്ട് സി ജി എസ് ടി അതായത് ഒരു ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ടാക്സ് വരും യു ടി ജി എസ് ടി പ്ലസ് സി ജി എസ് ടി പകുതി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് ശതമാനം ടാക്സ് മേളിൽ മേളിൽ ആരും പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനാല് ശതമാനത്തിന് മേളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് പിടിക്കാവുന്ന പല പരമാവധി ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പിടിക്കാവുന്ന പരമാവധി ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇതിനേക്കാൾ മേളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഏതിലെ പറയണേ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാക്സിമം പിടിക്കാവുന്നത് പതിനാല് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാക്സിമം പിടിക്കാവുന്നത് പതിനാല് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പതിനാലും പതിനാലും കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും മേലും 
9% CAGST 10,000 9% It's very simple, it's a simple problem. It's an interest rate, that is CGST plus SGST. That's why you can use two tax sites, but you can't use two tax sites. That's why you can use two tax sites. Two tax sites. The first one is the state. This is the interstate. What is the interstate? The interstate is the tax sites. IGST is the same. Interstate is the same as IGST. That is, one of the sales and the other of the sales. That is, if you have a supplier in a state, a customer in a state, what do you think? Interstate movement. That is, IGST is the same as the tax. If we do export, we will do export and import. What is the tax of the import? IGST is the same as the tax. Normally, if we do export, it is zero rate. That is, export is the same as the tax. Export itu cuma normal ini dia arlah tax pedi kaya arlah India le. Eh, anda undang anda jadi macam ni gel. Export itu jadi mana sahaja. Widadesha nanti India le kuaran. Ada foreign currency India le kuaran. Apo Widadesha currency India le kuaran. Ada India India ada economic situation ada yang boost up je. Apo, nama le export ini promote je. Ia main itu ada yang export je. Ia ni lelenda pedi kila tax pedi kila. Ada itu. Nama le ini perayaan special economic zone. Aling export je. Widadesha raya tak export tak je. Ingat nak kecik itu kan? Jadi, foreign currencies sekarang ni, nana, nama kita rajin terdetur aja. Apo, wilayah rajin kita currency, nama kita wajah tak ikut ni, India kita wajah tak ikut ni, India sampai tu sesuatu yang dia unnya mana tu lalu. Okay. Apa aduh cara nang untuk foreign currency India lekuk beri nado guna, export je, yang nno, orang goods mail mandi aja lah, tax pedi kaya aja lah. Aini nanda kum zero rate aja kum. Ada itu zero rate itu nampar yang la main itu la reason. Ada itu, po mobile nno orang nado 18 persen, ni CCTV kamera nno la 18 persen aja nno lalu paranya. Okay. That's 18% fixed, that's 18% Okay, so in India, you can get 18% What is it? If you do it in export, you can get it in the mobile If you do it in the export, you can get it in the export Zero rated Zero rated supply Okay, so if you do it in IGST, you can get it in the export You can get it in the export, you can get it in the export You can get it in the export, zero rated Pine, cila situasi lalu matra menda endiri da karan de tax endiri da karan de export ni. Adun doa ni cini kiri. Kerala tu leh dinggilu product ini leh biadu korawan adun ni kiri. For example, sawal ada leh biadu korawan. Sawal ada leh biadu ibuza Kerala tu leh alingi India leh korawan adun ni kiri. Adun endu kuat adun ni kiri leh biadu korawan adun ni kiri. Demandu kuat adun ni kiri. Demandu kuat adun ni kiri leh ni price kuat adun ni kiri. Adun itu mupad ribu ayam leh ni kiri kuna sawal ke iru nuru alingi munnuru iru nuru tempat dulu ubi ayi kari nyal. Adun ni meaning adun ni ibuza leh biadu ni ibuza korawan adun ni kiri. Ia sahaja itu, wilayah itu ekspor itu jadi orang yang lebih berada dalam sambung ikan. Ia berada dalam lebih ada windung korai gayum, demand dia windung kuat gayum. Ia berada dalam price money yang dia windung kuat ini. Apa anggana baru ada rikam ini. Cela situasi ni, cela goods yang dia ada ekspor itu jadi ni rodi kau. Ekspor itu jadi orang yang adi kau mai tu lah tax itu ada kau. Okay, adi normal India ni jadi orang yang rodi ana. So ekspor ni nak kuat dalam itu promote ini, so ada mana zero right. Cela situasi ni, matra mana dia ekspor ni demote. Entah mana Itulah terulang krisis yang kami berikan ekspor dan dia na demote China. Apo interstate ini, adakah ini interstate itu movement yang anda ingin lihat itu reaksi na IGST ya na. Maka kita reaksi ambil wujud nukah. Adakah ini Kerala tu leh orang dealer. Okay, Kerala tu leh orang dealer. Okay, apa yang dia itu? Orang one lakh rupees ini CCTV kamera. Okay, one lakh rupees ini CCTV kamera yang dia itu. Anjir samsaan itu dia berikan. Okay. For example, if you have a CCTV camera in West Bengal, you can see it. You can see it in one election. What is the supply? Interstate is interstate supply. That is IGST. Where is the tax rate? 1 lakh plus 1 lakh. 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 That is IGST. What is IGST? Pagidi samstana kerajaan itu, pagidi kendera kerajaan. Ada itu, ini dia, ini 18 persen aja le. Ada itu, 1 lakh ini dia, 9 persen aja. Enggak ada kepo, central government lekum po, 
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റൊരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കിട്ടത് കേരളത്തിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ആ ടാക്സ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് ടാക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഒമ്പതിനായിരം രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കിട്ടും ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും കിട്ടും അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തേട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്ര ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയി അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് ഐ ജി എസ് ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ജി എസ് ടി വരുന്നപ്പോൾ എത്രയായി വൺ ലാക്കിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും പോവും പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും പോവും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കിട്ടുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരു സ അത് ആ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വിറ്റ് തീരു തീരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് വിൽക്കും കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കേരളത്തിൽ വിറ്റ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് ഇട്ട് പോവും അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോവും അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേടിക്കുന്നു കൊല്ലത്ത് ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നു ഓക്കെ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ പല സ്ഥലത്തെ കൂടെ ക കവർ ചെയ്ത് പോകും അതായത് ആദ്യത്തെ കവറിലെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലെ ഡീലർ കൊല്ലത്തെ ഡീലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഏത് ടാക്സാണ് വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി ഇനി കൊല്ലത്തെ ഡീലർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടാക്സ് വരും ഐ ജി എസ് ടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആ ഡീലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടാക്സ് വരും എസ് ജി എസ് ടി പ്ലസ് സി ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താക്കെയാണ് പല പല ടാക്സുകൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു ഡീലർ ഓക്കെ കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു ഡീലർ ഒരു പതിനായിരം രൂപക്ക് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡീലർക്കാണ് കൊല്ലത്തേട്ടുള്ളൊരു ഡീലർക്കാണ് സോ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേൽ എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് സി സി ടി വി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സി സി ടി വി ഓക്കെ സി സി ടി വി ആണ് അതുമേൽ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഡീലർ പതിനായിരം രൂപയുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ വിൽക്കുകയാണ് അതുമേൽ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് സോ എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡീലറിലേക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലറിലേക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേട്ടാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്ത് സെയിലാണ് ഇൻട്രയാണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഏത് ടാക്സ് വരുന്നത് രണ്ട് ടാക്സ് വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ടാക്സ് വരും അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒമ്പത് ശതമാനം എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒമ്പത് ശതമാനം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ മൊത്തം ടാക്സ് എത്ര വന്നു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗോട്ടിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഈ കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലർ ഇപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലർ എന്ത് കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് കൊച്ചിയിലുള്ള സി സി ടി വിയുടെ മാനുഫാക്ചറാണ് ആ മാനുഫാക്ചർ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലർക്ക് പതിനായിരം രൂപക്ക് സി സി ടി വി ക്യാമറ വിറ്റു അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലർ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്തു കൊച്ചിയിലുള്ള ഡീലർക്ക് ടാക്സ് അടച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലർ എന്ത് ചെയ്യുന്
ഓക്കെ ഫൈവ് ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ഈ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അത് എന്ത് ചെയ്യും പകുതി പകുതിയാക്കും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർക്കുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർക്കുള്ളതാണ് കേരളത്തിനാണോ തമിഴ്നാടിനാണോ കേരളമാണ് വിറ്റത് കൊല്ലത്തുള്ള ഡീലറാണ് വിറ്റത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിറ്റത് തെങ്കാശിയിലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു ഡീലറിലേക്കാണ് വിറ്റത് സോ കസ്റ്റമർ എവിടെ ഉള്ള ആളാണ് തെങ്കാശിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആർക്ക് ടാക്സ് കിട്ടും തമിഴ്നാടിന് ടാക്സ് കിട്ടും തമിഴ്നാടിന് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ത് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഈ തെങ്കാശിയിലുള്ള ഈ ഇയാളെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡീലർ തന്നെയാണ് ഈ തെങ്കാശിയിലുള്ള ഡീലർക്ക് എത്ര രൂപക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി സി ടി വി ക്യാമറ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ തെങ്കാശി ദാറ്റ് ഈസ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഡീലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സിന് തന്നെ മറ്റൊരു ഡീലർക്ക് മറ്റൊരു കസ്റ്റമർക്ക് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഓക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓക്കെ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ അതായത് ഉപയോക്താവ് സി സി ടി വി വീട്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മേടിക്കാൻ ഓക്കെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഈ ചെന്നൈയിലെ കസ്റ്റമർ ആരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് തെങ്കാശിയിലെ ഡീലറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് തെങ്കാശിയിലെ ഡീലർ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള കൊല്ലത്ത് ഡീലർ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് തെങ്കാശിയിലെ ആ ഡീലർ വിൽക്കാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഈടാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രോഫിറ്റ് ഈടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പതിനായിരം രൂപക്കാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുക അതായത് തെങ്കാശിയിലുള്ള ഡീലർക്ക് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ക്യാമറ കിട്ടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഈടാക്കിയിട്ട് ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് ആർക്ക് വിൽക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലെ സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ടാക്സാണ് വരുന്നത് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് ചെന്നൈ ആൻഡ് തെങ്കാശി സോ അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി അതായത് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഓക്കെ ഈ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഓക്കെ ഈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് സി ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇപ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ തെങ്കാശിയിലുള്ള ഡീലർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡാണ് വിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഈടാക്കുന്ന ടാക്സ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് സി സി ടി വി ക്യാമറ തന്നെയാണ് ആ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം സി ജി എസ് ടിയും ഒമ്പത് ശതമാനം എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആർക്കുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ളത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് മെക്കാനിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേറ്റിന് എങ്ങനെ നഷ്ടം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു പോരായ്മ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം ഓക്കെ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലാണ്
പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അതായത് വാല്യൂ അഡീഷൻ മേൽ വരുന്ന ടാക്സ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് എത്ര പോവും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് എത്ര പോവും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടന്ന വാല്യൂ അഡീഷൻ അതായത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തെങ്കാശിയിലേക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടന്നു ആ വാല്യൂ അഡീഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടുക പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കച്ചവടത്തിലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആര് കൊണ്ടുപോകും തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകും ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെയിൽസ് വീണ്ടും വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര രൂപയുടെ വാല്യൂ അഡീഷനാണ് നടന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മേൽ എന്ത് വരും പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഇവിടെ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മേല് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അഡീഷൻ അതായത് ഈ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കച്ചവടം ആ കച്ചവടത്തിൽ നടന്ന വാല്യൂ അഡീഷനിൽ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് കിട്ടി കേന്ദ്രത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി ജി എസ് ടി അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എസ് ജി എസ് ടി ഇതാർക്കുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു കച്ചവടം നടന്നു ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജ് വേർപൊഴിക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇക്കിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ലേബേഴ്സും ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മണ്ണും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് അവിടെ എത്ര കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇവിടെ കേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിറ്റ വകയിൽ ഒരു അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വീണ്ടും മറച്ച് വിറ്റതിനാൽ എത്ര രൂപയും കൂടി കിട്ടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൂടി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടുന്നു തമിഴ്നാടിന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിന് എത്ര കിട്ടുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേറ്റിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ കോമ്പൻസേഷൻ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് ഈടാക്കുന്നതും അഞ്ച് വർഷം വരെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും യു ടി ജി എസ് ടിയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് ഏതിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് യു ടി ജി എസ് ടിയിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആ ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആകെ അഞ്ചെണ്ണമുള്ളു അതായത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് മെക്കാനിസം അതായത് യു യു ജി എസ് ടി എന്നുള്ള യു ടി ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ടാക്സ് മെക്കാനിസം അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോറി അഞ്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും കടലിൻ്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ദ്വീപ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ്
അപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് ഡൽഹി ഏഴാമത്തെയാണത് പുതുച്ചേരി ഓക്കെ പുതുച്ചേരി എന്ന് വെച്ചാൽ പോണ്ടിച്ചേരി ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പെടുന്ന ഏതാണ് മാഹി ഓക്കെ പുതുച്ചേരി എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ യു ടി ജി എസ് ടി അതായത് ഡൽഹിയിലോ പുതുച്ചേരിയിലോ എന്തല്ല ഇത് ഈ യു ടി ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഡൽഹിയിലും പുതുച്ചേരിയിലും യു ടി ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലും പുതുച്ചേരിയിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡമാൻ ലക്ഷദ്വീപ് ചണ്ഡീഗഡ് അതേപോലെ തന്നെ ദമാൻ ആൻഡ് ഡിൻ അതേപോലെ തന്നെ ദദ്ര ആൻഡ് നാഗർഹവേലി ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലത്തും മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ എം എൽ എനെ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമല്ലോ അതായത് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലുള്ള ഒരു സംഭവം എവിടെ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡമാൻ നിക്കാബാറിലോ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലോ ചണ്ഡീഗഡിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡമാൻ ആൻഡ് ഡിയുലോ അതുപോലെ തന്നെ ദദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലും ഇല്ല അതേസമയം ഡൽഹിയിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പുതുച്ചേരിയിലും എന്തുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ജി എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എട്ടാമത്തെ ഐറ്റവും ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ടും വേറെ കയറി വന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതെന്താക്കി മാറ്റി അതും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ലഡാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പോൾ ഡൽഹിക്കും എന്തുണ്ട് ലെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് പുതുച്ചേരിക്കും ലെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനും ഓൾറെഡി ലെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ലഡാക്കിനും ലെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ടി ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു ആക്ട് ഈ പറയുന്ന ആക്ട് ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്തേട്ട് മാത്രമാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് സ്ഥലത്തേട്ട് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല യു ടി ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇനി ഇവിടെയും കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു മാറ്റമാണ് ഈ ഡമാൻ ആൻഡ് ഡി യു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതായത് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ മുംബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡമാൻ ആൻഡ് ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും കൂടി എന്താക്കി ഒറ്റ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആക്കി ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തില്ല ലെജിസ്ട്രേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കബർ വൺ ടു ത്രീ ദൻ ഫോർ ഓക്കെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതിൽ നാല് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അതായത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് ചണ്ഡീഗഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡമാൻ ആൻഡ് ഡിയു ആൻഡ് ദദ്ര ആൻഡ് നാഗർഹവേലി ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച വായിക്കുന്നത് ഈ നാല് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിലും എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല യു ടി ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഈ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കച്ചവടം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആൻഡമാൻ നിക്കബാറിനുള്ളിൽ തന്നെ അലി ലക്ഷദ്വീപിൽ തന്നെ അലി ചണ്ഡീഗഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ടാക്സാണ് വരുന്നത് യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഇൻട്രയാണ് അതായത് ആ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിക്ക് ഉള്ളിലാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഏതാണ് യു ടി ജി എസ് ടി പ്ലസ് സി ജി എസ് ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം യു ടി ജി എസ് ടിയും ഒമ്പത് ശതമാനം സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് പിടിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലോ പതിനാല് ശതമാനം യു ടി ജി എസ് ടിയും പതിനാല്